चीज तहु शो करनी सी ऑफ कैंपस वर्क परमिट के बारे स्टडी वीजा तो तू मिल गया तो तुम आके हम अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो नाल नाल काम भी कर रहे हो कई लोगों का यह ख्याल है कि भी असी कैंपस के बहर जाके काम कि कर सकते हैं किस तरह होएगा वो बारे आज रूल्स है जो सरकारी रूल्स है वो बारे आप एक मुआयना कर लें कि भी है कि चक्कर सो आई एम ऑन द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा वैबसाइट एज ऑलवेज दिस इज़ द मोस्ट अथोरिटेटिव इनफोरमेन तुम जाके इतने देख सकते हो बाकी किसी भी एडवाइजर किसी भी लॉयर न किसी भी होर संस्था कॉन्टैक्ट करने की लड़ नहीं है जो वैबसाइट पर लिखे डैट इज़ द फाइनल इनू लैके चैलेंज कर सकते हो अगर जो तुम कोई अगर मना करता है सो लैट्स टेक अ लुक एट द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आप पढ़ते हैं हौली हौली करके इंटरैशनल स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस कम कर सकते हैं विदाउट अ परमिट प्रोवाइडिड ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू नंबर वन उन्होंने को वैलिड स्टडी परमिट होना चाहिए अगर जो स्टडी परमिट एक्सपायर कर गया दैन खेल खत्म है फिर नहीं कर सकते दे मस्ट भी फुल टाइम स्टूडेंट्स एनरोल एज ए डी आर एल आई डैट मीनस अगर वो फुल टाइम तो पार्ट टाइम हो गए डैट मीनस दे कैन नॉट वर्क द प्रोग्राम इन विच दे आर एनरोल इज पोस्ट सैकेंडरी एकेडमिक वोकेशनल वो तो है ही है डैट फाइन डैट मीनस के पोस्ट सैकेंडरी मतलब कि अगर कोई हाई स्कूल पढ़ाई करना आया जो क्लास नाइन टेंथ या इलेवन ट्वेल्थ आया डैट मीनस वो काम नहीं कर सकता तीसरी तो चौथी रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम ऑफ स्टडीज एट लीस्ट सिक्स मंथस इन ड्यूरेशन विच इज़ ऑफकोर्स डैट्स फाइन डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट जितों मिलता है कई प्रोग्राम होंगे जिस तरह ई एस एल वै वाला है जो चार महीने के प्रोग्राम है कोई होर कोई फ्लाइट ट्रेनिंग वाला जी तीन चार महीने रिफ्रैशर कोर्स कर लो सो डैट इज़ नॉट ऑथोराइज प्रोग्राम फॉर ऑफ कैंपस वर्क सो इत हम जरा क्लीयर हो गई सो दिस इज़ द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हूँ आप थोड़ा जो इतने भी कर लीए कि डेफिनेशन दिखती हुई है कि वगैरह वगैरह आई विल नॉट गो देर लैट्स लुक एट एनिजिबल ठीक है फुल वट इज़ द वट इज़ द फुल टाइम स्टैटस फुल टाइम स्टैटस का मतलब की है जो आप पहले देख चुके कि फुल टाइम स्टैटस स्टूडेंट का होना जरूरी है फुल टाइम स्टैटस का मतलब होंगे कि भी किन्ने यूनिट्स तुम एनरोल किए हुए हैं उस कॉलेज उस डी एल आई जितों तू जो पढ़ाई चल रही है दैट डिसाइड्स कि वट इज़ फुल टाइम और पार्ट टाइम सो लैट्स रीड हियर डीएलआई सेट द नंबर ऑफ आवर्स एंड क्रेडिट्स टूवर्ड्स डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट मतलब मतलब कि एक यूनिवर्सिटी ने जो डिसाइड करता कि भाई साढ़े लिए फुल टाइम आ आया तो दूसरी यूनिवर्सिटी वो शायद फर्क भी रूल कर सकती है दे के नॉट बी सेम यू के नॉट एक्सपैक्ट दे बी सेम स्टूडेंट्स मस्ट स्टॉप वर्किंग ऑफ कैंपस एज सून एज द फुल टाइम स्टैटस बिकम्स पार्ट टाइम जो मैं पहला भी कह चुके हैं ड्यूरिंग अ रेगुलर एकेडमिक सैशन फॉर इंस्टेंस अ स्टूडेंट में बिकम Uh, regular academic session full time basis and become part time during the same session as they drop courses in this case they are no longer authorized to undertake off campus work gal badi saaf hai ki agar tusi kaam kar rahe ho kal nu koi challenge ho gaya ki tusi kaam kis tarah kita ki hai you can always show that i was full time status lekin agar full time di bajaye tusi part time te aa gaye then you cannot uh, you know claim ki this work is authorized that means that is illegal work gal it uh, clear ho jayega ho gayi Co-op students are. If the DLI considers a co-op student with a co-op work permit to have full-time status during the work experience, the training here, portion of the program, and if the student continues to comply with the eligibility requirements under the co-op, the student may be eligible to work off campus, no problem, on top of the co-op hours. Co-op the allowa be to see for off campus kar sakte ho ki agar jo co-op the conditions fulfill ho rahi hain, jo bhi unhone jira practicum the training the portion rakhe ho. So that's good. Dusra. मेन कंडीशन ऑफ वर्क आ जाइए स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू वर्क अंडर पैराग्राफ वन एट सिक्स विच इज रेगुलेशन वन एट सिक्स वाई कैन डू द फॉलोइंग वर्क अप टू ट्वेंटी आवर्स पर वीक ड्यूरिंग द एकेडमिक सैशन वन दे कम इज द प्रोग्राम स्टडी कई स्टूडेंट इस तरह भी हैं जो स्टूडेंट वीजा लगा के आ गए स्टडी परमिट भी मिल गया लेकिन उन्होंने सैशन ही नहीं शुरू किया आते सारो कम तो लगे हैं डैट इज रोंग डैट इज नॉट अलाउड और राइट सो डैट मीनस के प्रोग्राम तरह शुरू हो गया है एकेडमिक सैशन शुरू हो गया है नाउ यू कैन वर्क ट्वेंटी आवर्स पर वीक दूसरा वर्क फुल टाइम ड्यूरिंग द रेगुलरली स्कैड्यूल ब्रेक्स बिटवीन द एकेडमिक सैशन रिगार्डिंग ऑफ द कोर्स लोड हम अगर जो ब्रेक हो गई स्कैड्यूल ब्रेक स्कैड्यूल ब्रेक की डेफिनेशन भी आप थले दिखाएंगे लेकिन स्कैड्यूल ब्रेक अगर हो गई उस टाइम तो फुल टाइम काम कर सकते हो नो मैटर तक कोर्स लोड कि है इन द रेग इन द इन द सैशन सो दैट इज समथिंग टू यू नो टू नो कि इन द इन द ब्रेक टाइम यू कैन वर्क फुल टाइम स्टूडेंट्स बिन नॉट वर्क अंटिल दे अंटिल दे हैव कमेंस दे प्रोग्राम स्टडी जो मैं एग्जाम्पल तुम पहले ले चुके हैं कि स्टडी परमिट तो सू मिल मिल गया लेकिन तुम आते ही सार तुम हो सकता कि ट्रक से चढ़ गए कि होर चले गए उन्हें कहा कि मैं मैं तो पढ़ाई नहीं करनी मैं तो कम करना ही आया दैट इज नॉट अलाउड दैट इज इलीगल तो उन्होंने ट्रैप कर लेना यू विल बी रिमूव फ्रॉम कैनडा 
they must actually commence studies in Canada at DLI before being eligible to work off campus. You cannot be eligible to work off campus. Intensive programs, yeah, no, I don't want to talk about intensive programs, there's nothing here. Uh, look at this. Full-time students with part-time course load in their final academic session. Students who have maintained full-time status for the duration of the program study and who only require a part-time course load in the final academic session in order to complete the program may work off campus up to 20 hours per week. So even though last semester, uh, last, sem last session, not semester, last session, if you have part-time, bhi hai, phir bhi, just to complete the, complete the program, phir bhi you can work uh, off campus. Even though you're not full-time, part-time, that is the exception only for the last session. So this is also a good waiver that to understand. Uh, working on campus in addition to working off campus, Baki on campus agar jitu si kam kar rahe ho, on campus agar kam kar rahe ho, then you can work as many, as many hours as, as, uh, as you can. What is the definition of on campus? Oh, dekh lene apa, what is the definition of on campus? On campus na matlab hi hunda hai ke jis tarah, just, just see some examples here. On campus agar taare koi bhi college da campus hai, university da campus hai, oh se, uh, university bhi tu si kam kar sade, koi library kam kar sade, koi, कोई कंप्यूटर लैब है उत्थे कम कर सकते हो फैकल्टी दे नाल कम कर सकते हो कोई प्रोफेसर दे कोई ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप या स्टूडेंट असिस्टेंटशिप या कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है कोई एसोसिएशन है उना दे तुसे फुल टाइम कम कर सकते हो या अपनी कोई दुकान अगर खोलनी है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कोई अगर तुसे कोई सामान सुन बेचना है वो तुसे फुल टाइम कम कर सकते हो प्राइवेट बिजनेस खोल ले तुसे ऑन कैंपस वर्क कर सकते हो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जिस तरह कोई टिम हॉर्टन्स है या कोई मैकडोनल्ड्स है कोई अगर जिले अंदर काम कर रहे हैं उन आदि दही तुझे काम करना है कसो डेट इस कॉल ऑन कैंपस सो दिता हुआ है सो ऑन कैंपस डी डेफिनेशन इस वेरी क्लियर यू कैन वर्क यू नो एस मेनी आवर्स इस पॉसिबल ये थी एक चीज़ और मैं जरूर थोड़ा जब पढ़ते हैं इधर on campus is defined as employment facilities within the boundaries of the campus. The students are only allowed to work on the campus at which they are resident and full-time study. If the institution has more than one campus, then uh, the student can work at different locations on this campus, provided they are within the same municipality. Oh, achha. If the institution has campus different city, student restricted. Achha, achha, dekho. So, first karo, jisra, I am in Alberta, I am in Edmonton, University of Alberta, there are campus, hai, three four campus. Hai. ते अगर उससे मिस्पेल्टी भी चकर है अगर जरा जिस जितने तुष्य रेस्टर हो देनी करवो के नहीं कैंपस लेकिन अगर फर्स्ट करो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्डन एक जरे एडमिंटन है देवते ओपन अ कैंपस इन इन कैलगरी देन यू कैन नॉट वर्क इन द कैंपस इन कैलगरी सो हैज टू बी इन द सेम मिस्पेल्टी सो दैट्स दैट्स � uh, on campus, Ethion Galang, regularly scheduled break. A break ki cheez hai, inu pump up up and our definition can be what is the meaning of break? And the break is, uh, should I give the definition here or maybe at the some other place? I think let's look at the definition of regularly scheduled break. Uh, you are student can take a city drop a lelegy drop ho gaji sada de in the is easy to parna nahi hai. ते वो ड्रॉप की चीज़ है व्हाट इस डेट ड्रॉप ए रेगुलरली ब्रेक है कि नहीं अपन ने देख लिया रेगुलरली ब्रेक दी डेफिनेशन की है आई एम रीडिंग हियर राइट ऑन दिस ऑन द स्क्रीन हियर दिस टू बी कंसीडर्ड रेगुलरली स्केड्यूल्ड ब्रेक द ब्रेक मस्ट बी अ पार्ट ऑफ डीएलआई एकेडमिक कैलेंडर फॉर इ Christmas, Thanksgiving, whatever I said. Each regularly scheduled break should not be longer than 150 days, which is uh, five months. The maximum cumulative duration of scheduled break is 180 days per calendar year. So, the break already in the calendar, which is the first time, is that we have a spring season break, Fulana break, you can ask the college. They will already have it pre-scheduled in advance that we will take a break. That is all only is the regularly scheduled break. So, uh, coming back here, I'm sorry, the other one. So, in order to work off campus without the work permit, the student must hold full-time status during the academic session before and after the jo regularly scheduled break. Jo uh, break de bich agar je kam karna hai, that means ke break do pehla ya break de baad da session hai, you must have held full-time status. Uh, otherwise so let's let's take a look at more information here uh, we already know maximum duration of regularly uh, regularly scheduled break has to be less than less than 150 uh, consecutive days agar 150 consecutive days uh, agar hai, then uh, how much time can you work uh,
Yeah, only for the first 150 days, no more than 150 days. That's it. So they, they cannot work for the entire break if it's longer than 150 days. So that's fine. Uh, total of agar the break agar do ho gaye, the total 180 days is to uh, So can I work full time or part time? In that uh, full time or part time course load during the regularly scheduled break. Students who are, I'm reading here, where is this? Here, from right here. Students who are enrolled full time during the academic session before or after regularly scheduled break and who decide to undertake a full time or part time course load during that regularly scheduled break are eligible to work off campus on a full time basis. Acha, pretty good. Break chal raha hai, lekin to see agar course le liya, pahave ho full time le part time course le liya, then you are eligible to work off campus on a full time basis, otherwise thing. If the program of study does not provide for a regularly scheduled break and the student creates their own break in the program, it is considered a leave of studies rather than regularly scheduled break. Ethe mein rok jana actually, I will just want to read this sentence again. Ethe bich kai raas nikal ke aange. Student ne apna break apne aap bana liya, just say ke drop le liya, kuch apna ke bhi mein apna break, you know, I, you know, the school is running on his, on his regular sessions. They can, I am not going to attend, I am going to take my official drop. Phir mein full time mein kaam kar sakna ke nahi, that is something which this line will tell you. It is considered a leave from studies rather than a regularly scheduled break. Students who create their own break in a program are not eligible to work on or off campus during the break. Kai baar menu students kai baar kende ke asi di ji break le liya, lekin asi di kaam kar rahe hai. I don't think this is allowed. मैंने नहीं पता कि अगर कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट ने लॉयर ने या कोई एडवाइजर ने उन्हें दर्शाया कि बेपाय तो इसी जगह काम कर लो। I want to see in writing there is no law except the one which I am seeing right now. This is just on the guidance on the immigration website. This this message is very clear in in the in the break that you make on your own for your own personal you know convenience. You are not allowed to work at all. Uh, let alone full time. To see, kam kar rahe ho. This is not allowed. Jagat article koi aur koi information hai. Just share to me. I want to analyze it and maybe I want to check with the immigration directly and see what is the policy. But the policy is very clear as far as on the website is concerned. You are not supposed to work in the official drop time. The age jaroor mein tanu dikhana si ki bhi ye saara ditta hua hai saara. It's baki sali galna the saro. It's it's pretty much all clear. Ye saari non-compliance. Look at this. Non-compliance with study permit condition on the act of working without authorization may result in enforcement action. It may also negatively affect future applications. अगर जेतो सी अगर इस तो खिलाफ अगर चीज कोई काम कर दे कोई violation होना है काम दा especially like working unauthorized or working beyond the permitted hours that's called non-compliance. ये तो आधे immigration history खराब हो सकती है and you know you have to face the consequences. Okay, so everything is listed on this website, brother. Everything is listed on our like. तो सी इस तरह करो मैं थे अपनी तस्वीर इस तरह ने सॉरी इट डजन्ट या इट इस सो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा दी वेबसाइट पे ऊपर टाइप करो स्टडी परमिट्स ऑफ कैंपस वर्क या बामे गूगल दे टाइप कर दो यू विल सी द लिंक ये तो सी लिंक पढ़ लो प्रिंट कर लो प्रिंट कराने दे बाद तो सी कोई इमिग्रेशन लॉयर को ले � या आपने जरे स्टूडेंट एडवाइजर हैं जरे कॉलेज स्टूडेंट एडवाइजर बैठे हुए हैं जरे इमिग्रेशन एडवाइजर वाला बैठे हैं जो भी उनका नाम है उन्हें तो जाके पता कर लो कि भाई कैन यू एक्सप्लेन टू मी द प्रोविजंस लिस्टेड हियर प्लीज आई नीड टू नो ऑल दिस इट इस वेरी इम्पोर्टेंट दैट � सबूत देके गाल करना प्लीज मैंने दिखाओ तुष्य कितनों पढ़ाया की पढ़ाया कितने इंटरप्रेटेशन इंटरप्रेटेशन की थी तुष्य उस चीज़ी एंड देन आई विल आई आई विल वांट टू टॉक टू यू एस बोल रहा हूँ ए थैंक यू वेरी मच एस ऑलवेज हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी टू वर्स पीआर बाय